Të ndërruar të rishikues, kemi mbërritur tani në apsirën e intervjistës, kam knajsin të uroj me njëherë mirë se ardhjen, kryetari të shoqatës së bashkive, Zotit Agron Hadjimali. Zotit Hadjimali, mirë se erdhët. Parimderit, mirë se u gjeta. Do të diskutojmë në fakt në këta apsirë për problemet që paracesin bashkitë, është shumë për tyre janë në prag falimentimi për shkak të borgjave që kanë kryuar, në fakt të dhonat e Ministrisë së Finansave, thonë se janë rreth 6.2 miliard lekë, që bashkitë kanë kryuar si borë gjantë baraz vleshme në fakt më rreth 2200 lekë për frymë. Nga nga tjetër, është edhe një ultimatumi qeverit për të shluer këto borë gjantë kundërt në kryet bashkive që paracesin këto probleme financiare do të vendoset një administrator. Si filim, do e të pyesja cilat janë bashkit që zyrtarisht mund të shpalen të falimentuara. Atëherë, konstatimi që ju përmendët është isak, raporti Ministrisë Finansave, po dhe ne që punoj me bashkit, i kemi këto dhëna dhe ato janë fakte kokforta dhe nuk lëvizin. Ajo që duhet të themë është se nuk janë në prak të falimentimit, nuk janë në prak të falimentimit, se ka disa kriteret të tjera, disa indikacionet të tjera që e qojnë një institucion publik, le themi në falimentim, me gjithë se nuk falimentojnë juridikisht institucionet publike, por... Shifrat nuk janë të mirë, dhënat nuk të regojnë lajmë të mirë për zhvillimin ekonomik vendorë. Por, për posë këtyre lajmeve jo të mira dhe të këti borgji që ju rënditni, mund të themi që ka dhe një farë progresi, sepse në vitin 2015 nivelli i borgji të ishte 11.8 miljard lek, në fund të vitit 2015 ishte 7.8 miljard lek dhe aktualisht në 6 mujorin e Partë vitit 2019 kemi një të kurje me 7.8% që korespondon me shifrën që ju sa po tha 6.2 miljard lek. A është kjo shifrë shumë e madhe për nivelin ekonomik të bashkive të Shqipëris, që për ishtë vërtetës janë totalisht të varura nga bugjetet të qëndroj, janë bashkit të varfra dhe nuk gjenerojnë shumë ekonomi, nuk gjenerojnë shumë finansa, burimet dhe resurset financiare dhe ekonomike, nuk janë shumë të shëndeshme. Kjo shqipër është një gangren dhe pengon shumë e curin, dinamikën, zhvillimin ekonomik, social të bashkive. A mund të listojmë në fakt të cila mund tjetë bashkia më problematike dhe ato më pak? Atere, si pas një raport i ka bërë shoqata e bashkive, kemi 20 bashki që e kanë borgjin më të matë në raport në 61 bashki të Shqipëris. Dhe këtu mund të përmendim bashkin e Tiran që sot për në totalin e borgjit për 6.2 miljard lek, ajo 32-31% dhe në banë bashkia e Tiranës, pas taj vjen në Pogradeci, vjen Vlora, Kavaja, Kamza, Leja, Dursi, Bulqiza, Dibra, Librashdi, Lushja, Firi, Elbasani, Konispoli, Ura Vajgurore, Kupsi, Mirdita dhe Kruja. Pra, unë ju ledzova juve njëzet bashkit. To bashki kanë këtë nivel borgji i cili mbaron në shumën për një përqin të totalit të borgjëve. Bashkit e tjera pas taj kanë shumë më pak, por edhe bashkit e tjera që janë kryesisht të mesme dhe të vogla, vërtet kanë më pak, po dhe potenciali tyre dhe fuqia tyre është lyrjes është shumë herë mojë izoluar se bashkit e tjera. Përshëmë, bashkia tiranë ka pas një performansë shumë të mirë në shklyrje, por sërrisht betet bashkia që ka volumin më të madhe, si që tash përbën gati sot në këtë moment, ajo ka 1.9 të gati 2 miljard dolar borgje, apo 30% të totalit të borgjeve që kanë gjerëzit e një bashkit e Shqipëris. Për të hyrë ndoshta në thelb edhe në filles problemit, nga që farë kryohen këto borgje? Atere, borgjet janë kryuar kryesisht, ose të themi me shifra, 27% të këti stokut të borgjëve është i përfajsojt nga investimet pra bashkit, sot apo bashkit, dhe apo disa ish komuna kanë bërë investime në sektor të ndryshëm, në infrastrukturë, ujësjelës, kanalizime, amenagjim në betesh, dhe nuk kanë arritur të shlyjnë kompanit apo dëtërimet që kanë pas ndaj palve të treta. Kjo pjesa më madhe. Po, kanë bërë investimet, nuk kanë bërë shlyrje në parave. Pjesa tjetër, 21% i përket madrave dhe shërbime. Kanë ble madra, kanë kryer shërbime dhe sërrisht kanë gel borç, nuk kanë rritur ta shlyrjeni. 18% dhe kjo është një shifrën pa këtë duhet të analizohet më më shumë me vëmendje se sa dy shifrat e tjera janë gjyje dhe dëtërimet nga 
nga gjyqet apo detyrimet për përhumjen e gjyqve, gjyqeve për shkaqe të ndryshme, qoft nga largimet nga puna apo për prishjet të kontratave. Kjo është një shifër në fakt 18% është shifër shumë e madhe që ka tregon që lidhet me burimet njerëzore ndoshta. Kjo lidhet kryesisht me burimet njerëzore. Çka do të thotë që për një vend pune mund paguhet një, dy apo tre punojës të tjerë, pasi janë bërë largime nga puna gjatë në kur bën ndryshim në, në fillim të reformës, kur bën bashkimi i komunave me bashkitë, pra kur krijuan mm -hmm. një bashki, ka pasur gati 5.000 të larguar nga puna disa me kontrata pune me kodin e punës, disa me me të kontr me, nga shërbimi civil, pra në të gjitha raset të punojësit që janë larguar në mënyrë të padrejtë kanë fituar gjyrin dhe bashkia detyrohet të paguaj. Kjo përbën atë 18%, ndërsa 18% janë nga arsye nga më të ndryshme apo mm -hmm. marrëdhënie të ndryshme që kanë bashkitë. Pra, këto janë katër grupet se si se çfarë përfaqëson borxhi i bashkive. Për mua, nëse 47% nga investimet apo 21% nga mallrat dhe shërbimet është një proces që ka është bërë realisht puna dhe ato duhet të shlyeshin në kohë, po sigurisht për rrethanat ndryshme nuk janë shlyer, ai investim është bërë, por shqetësimi më i madh për uh, mua si një si vjetër i qeverisjes vendore që nga komuna dhe bashkitë sot është ky 18% që i bashkitë dhe të zgjedhurit vendor duhet të bëjnë kujdesin jashtë zakonisht të madh kur emrojnë apo kur shkarkojnë punojës nga puna kur nuk i respektojnë kriteret dhe në respekt të gjithë legjislacionit shqiptar, pasi kjo përbën një shkeli e zakonisht madhe dhe taksa paguësit të bje të paguinë për një vend punës, si shtash dhe pak më par, dy punojës apo tre punojës. Këto gjëra, kjo metod duhet largohet në, në stilin menagerial të emrimeve të shkarkime në punojës e përbën një bartë, të, përbën një bartë madhe. Ndërka, a mund të ishte një zgjidhje ndoshta një dzerimi këtyre borgjeve? Kjo do ishte në fakt gjyja më ideale. Shoqata e bashkive që kur në vitën 2015, kur u kryuan gjerëzët e një bashkit e reja, i drejtoj zyrtarisht qeveriz dhe Ministrisë së Finansave i shkrez zyrtare, duke argumentuar që me bërjen e kësaj reforme ka që shumë të rëndësishme dhe krimin e këtyre institucioneve të reja të pushtetit vendorë, si që janë gjerëzët e një bashkit e Shqipëris. Do ishte mirë që këtë bar financiare pra prej 11.8 miliard lekësh ta merte për si për pushteti që ndërron me qëllimi që pushteti vendor ta fillon të punën pa borxhe, ta fillon të punën pa këtë bar dhe nga kërkesë të madhe fiskale, mm -hmm. cila në jetën e përditshme financiere dhe kryetarët e bashkive e kanë jashtë zakonisht problem për të shkryer pagesat mujore, pasi ato duhet planifikojnë pik spari, si pas kontratave që kanë me aty ku janë të dëtyruar të paguajnë, duhet të shlyen përqindje në caktuar nga borgi, pas taj të realizojnë shërbimet të tjera në momenti që nuk shlyen borgi. Nuk është se ka një afat se cila bashki ka bërë planin e vetë shlyërjes borgjeve, por gjithë se si ke parësysh është si një familje, në qofë se ke borgje, asë njëherë nuk mund të zhvillohesh, në qofë se ke borgje, është vështirë të plotësosh kushtet në brënda familje dhe bashkit, është vështirë të bëjnë investime, është shumë e vështirë të realizojnë shërbime sociale apo shërbime të tjera, pasi tash me këtë volum financiar që kanë bashkit, me këtë bugjet që kanë, borgji që ato posedojnë është shumë frenuës dhe shumë penguës për jetën ekonomike të, të, të këtyre bashkive tona. Për e ashtë të bashkit tirana, po të dojë bashki shumë të madhe që... Mm -hmm e shkryin, e kryin dhe investime dhe shërbime pas një problem. Dërsa bashkit e tjera, duke përjashtu të tiranën, ndeshen me vërsirësi jashtë zakonisht të mdhaja në këtë drejtim. Për të mbetur ndoshta dhe për pak momente të këtë problemet me burimet njërzore, si pas të dhënave që në fakti kemi diskutuar edhe në këtë program, një pjesë e bashkive në kolaps nuk ka rrinë do të paguajnë asë sigurimet shoqërore të punojnësve. Ky është problem jashtë zakonisht i madhë është një problem shumë skandalos për mendimin tim. Vjetë Ministria e Finansave raportoj që ishin 13 bashki kryesisht mesme dhe të vogla. Për mua këtu ndalen dy, le të themi, faktorët kryesor apo institucionet kryesore. Më vje kejt të them që filloj para ka bashkia dhe drejtuësit të bashkjak që kanë bërë gabimin më të matë, pra kanë pas një mos funksionimi, mos menagjim, unë s'po e them të që limëshëm, por as pak serios, as pak ligjor, 
është një veprim për të kritikuar, por nga ana tjetër, ajo që më, më vjen keq, është fakti se si degët e thesarit në përrete e kanë anashkaluar këtë problem, si kanë certifikuar këto institucionet e thesarit që varë nga Ministria e Finansave, pra janë institucionet qëndrore, si e kanë certifikuar shpenzimet mujore të bashkive, kur, në, i kanë certifikuar, kur kalojnë paga dhe shpenzimet të tjera, si nuk kanë vënë re që paralel me këto duhet jenë dhe sigurimet shëshrore. Pra, një munges vëmendje e pafalçme për institucionet e qeveris qëndrore dhe institucionet e tjera sigurimeve shëqore, një munges, koordinimi dhe rakordimi, në fund e paguen ato qytetar që kanë, nuk marin, nuk janë të siguruar, apo ato që bje më shumë në sy, për ato që janë, kandal, janë në prak të pensionit, apo kanë dalë në pension, dhe tu ka dalë dhe kjo rast vjetë, ku shkonin punoj se bashkive për të dalë në pension, e thonë të ke tre vite që nuk punon bashkin, ndërkoha i kishte tre vite që sa po ishte, kishte, ishte shkëputur nga kështë qenë në bashki dhe ishte shkëputur nga, nga, nga puna në, në bashki, për shkak dalis në pension dhe a i nuk figuron të. Kjo është për me dimitim, është një qështje që duhet morë në konsiderat, unë apeloj bashkit së pari dhe institucionet të qëndrore të rakordojnë sa më shpeti e të mundshë dhe qytetari punoj si apo cili do qoft i punësuari, duhet të marja atë që i takon për punën që ka borë sigurimet shëndetsore, sigurimet shëqrore të ti. Se një lojtë zhidhje në fakt, qeveria ka ofruar vendosjen e një administratorit të përkoshëm për menajimin e financave. A mund tjetë kjo një zhidhje ju si e shifre? A tjerë, kjo e kam thonë dhe kërë është bërë ligji, kam qenë mjaftë kritik në këtë drejti. Me gjithë se kjo është një, një, një mas këshu le themi për të ambajt pushtetin vendor dhe kryesisht kryetari në presion që në qofë se ti nuk do performosh mirë, atërë mund blinë dhe drejta që mos të pëngoj zhvillimin e komunitetit, mos pëngoj zhvillimin e shërbimeve dhe dinamika jetës ekonomike lokale të vazhdoj, të emroj një administrator. Ta shti emrimi administratorit për mua është një ndërhyrje e drejt për drejt në autonomin e vendore, është një ndërhyrje e drejt për drejt në demokracinë lokale dhe në ato parimet e të zgjedhurit të vendor, që i zgjedhurit vendor nga komuniteti, i zgjedhurit vendor nga verdikti, nuk mund të zëvëndsohet me një të emruar. Në, në kushte normale, kur kemi të tila probleme, unë mendoj që një administrator, sa do qofti i shëndosh dhe i shëndet shëmë të jetë, nuk mund të shëndoshi bashkin, kur mm-hmm. sistemi është i dobët. Pra, qeveria për mua më mirë do të shëndosh të sistemin, do të ndërton të do të bënte modalitete që mos të shkon, të mos kishim probleme të tila për të diskutuar falimenton apo jo bashkia, se sa të diskutoj që në qofë se ti je në prak të falimentimit, unë do të bi administratori. Pa, sa do qofë ti zhuar tjeta je administrator, nuk me ndoj që... Mund të zëvëndsoj edhe po e në është vështirë të zëvëndsoj mm-hmm. një kryetarë të zgjedur, nuk zëvëndsojt me një të emruar në vendimarjen që do të... Pra, fuqia e ti një fuqi vertikale do bin desh me fuqin e të zgjedurit. Zgjedurit dhe ndorë kanë vendosër të zgjedhën këshilin dhe kryetarin dhe aty duhet zgjedhën probleme. Me ndoj që ka mekanizmat të tjerë për të, për të shëndoshur një institucion në rastet të tila, në krasim me të, të dërgosh nga tirana, një për shemull në kukos, në konë i spol, në këtë dretim, nuk i përkas kësa, jo është një dërhyrje që nuk më je pas asgjë, duke si kur po themi, po e japim me koncesione dhe mm-hmm. bashkin, që mm-hmm. tashti gjua e koncesioneve është një gju ditore tashmë, mm-hmm. për nuk shkon për rastin institucioneve publike, edhe me ndoj që nuk do ketë asin rast tjil për të ndodhë asin jere në Shqipëri. Zotë Hajgjemali, më shumë se tre muaj nga votimet e trijet qëshorit, që fa e raportohet në bashkit në vend lidur me ndryshimin e lidershipit? Që fa e raportohet në këtë kontekst? Ajo që kam vënë rejt gjatë këtyre tre mujve është e tilë që ne tashmë kemi kryetar të një partije, kemi këshilat, vetëm të një partije, kemi një institucion e monopartijake e cila për hirë, pra në, nuk i shërben shumë mirë legitimitetit të pjesmarë, demokracisë, të vendore, nuk ka gjithë përfshie, nuk ka përfajsim sa më të gjërë. Por ta, ta shia jo fakte dhe 
që është ja legitimiteti të datës 30 që shorë që është tje dite që diskutohet edhe jo më këtë dhe Bundestagu Gjermane ka vendosur në nga to kriteret që ka vendosë qeverisë qiptare për t'ju qelur apo jo negociatat që duhet të sqarojte në përmjet vendimit të gjukatës kushtetuse dhe mirë ka bërë. Në teren që farë vëret, ajo që po vëret janë dy aspekte që i kam konstaturet. Para që kryetarët kryesisht rrit, pasi 13 nga kryetarët apo 14 janë ishë kryetarë dhe kanë përsërit mandatin pjesat tjetër janë të rri, po ndeshen me mjaftë të problemen në fakt. Në base kjo është edhe natyësh me kur ule për erë të parë në karike dhe pse ka kaluar 2-3 muaj. Në base prishmëria e dikuj që nuk ka punuar në institucion dhe nuk e ka pasur atë pozit duke që kur do shkoj aty do bojte, do bojte unë e menagjojnë me mjepo, ato jënë deshur me probleme. Ne para ca ditë kishim një konferencë dhe aty diskutuam të tila probleme dhe unë djeva mirë në fakt kur të gjithë pjesa me madhe e kryetarve që diskutuan, ngritën probleme krejtë realiste në fakt. Për nga anë atjetër unë djeva keqë pasi ka 30 djetë në Shqipëri që e njëjta gju, e njëjta argument, të njëjta të ankesat, njëjta të ankesat bërë nga 30 djetë për pushtetit lëndorë. Nuk kemi paras më ledhin taksat, s'kemi burim e njërzore, qeveria nuk nga më bështet investonë qeveria në bashki, në vend që të investojmë më ne, pra nuk kemi, nuk mund të më ledhin taksat, nuk ka vitë të qartë me disë pozicione, kuadri ligjonë, nuk është i qartë me disë pushtetit lëndorë dhe pushtetit që ndorë funksionet e reja në janë transferuar, por nuk nga është transferuar fatura financiare. Këto probleme, në fakt, të duhet i kishtë zhidu reforma teritoriale dhe reforma decentralizimit, por fakti që ato anë kohën, sot do të thotë që tereni nuk është i mirë. Aspekt tjetër që kam vënë në rep, në fakt është që po shikohet dal nga dal, po fillojnë të lëvizin, të ndryshojnë strukturat e tyre, po fillojnë të largojnë njërës nga puna. Dhe kjo nuk është një gjë shumë e mirë. Pa vërësish ndoshta thirjeve të kryeministrit? Po, thirje e kryeministrit në fakt ishte më te për propagandistike, sepse kryetarët me sa shikoj asjen të e pyt fare e kryeministrit, nga një rana ato bëjnë mirë, sepse janë institucionet e pavarë dhe s'kanë pëse pysin kryeministrit, kë e mbrojnë e kë shkarkojnë në fakt majnë burat, po të heqin burat. Por ajo që mu më vjekë ke që është që dhe ju apeloj atyre që duhet tjenë më të kujdesë, më sigurisht do kryetar bashkia është në të drejten e ti ta organizoj organigramon, ti vendosi njërzit në pozicion e pune që tjetë sa më efektiv, sa më eficient, por më do shumë kujdesë për ti kur bënë, kur do të reformosh organizatën nga brënda, duhet më ashtë parasysh qëfar të të ligji si janë kontratat e punë. Mos patur ndoshta më pas edhe atë përqindjene borgjave për me gjyqeve. Por sigur, atë përmenda shqyet që rritet që e përmendën pak më para 18 për që në qofë se vazhdojë të këshu me këtë rritë, ma jo mund të shkoj pra 50 edhe prandaj të jemë që disa bashki hedhi një hapër të shkryër borgje dhe disa të tjera filloj një rritin borgje nga këto dëtyrime. Por ajo që është më Pra, përveç borgjit që është i problemi matë, që taksa pagusit, vetëm paguaj, ne paguaj, problemi tjetër është që në qofë se ne vazhdojmë të ndryshojmë stafet e institucioneve shqiptare, në tëra stafet e bashkive, gjdo 4 vjetë sa hajë ndrojtë kryetare, atër ne dohumi me morjen institucionale, bashkit nuk do t'jenë shumë të forta, të që ndryshme dhe të vazhdojshme, edhe në nivel ekspertë. Ato në fakt të vuajnë se është vështirë, ato ankohën se nuk gjenë burime njërzore, pasi nivelli pagave nuk është i mirë. Por edhe ti ndryshosh, edhe të kërkosh të ri, pas taj duke si kur nuk stabilizohen mirë, dhe akoma nuk janë të... Sistemi qeverisit vendore nuk është stabil akoma, por kretarët aktual të 30 që shorit duhet bëjnë në kujdes me gjithë fuqin e tyre të madhe që kanë, pasi kanë dhe këshillat 100% të të një të spartime me vetën e tyre, ato nuk duhet të shfrydzojnë kurse si këtë moment për të bërë këto ndryshime. Duhet jenë, pa mashin nga mënyrë se si janë zjedur, se si ishte 30 që shori, ato duhet jenë shërbyës më tepër se sa të merë me qështet e emrimit dhe shkarkimit. Falem derit dhe për këta apel, falem derit që ishtë nërë njullë. Falem derit juve. Të ndëruar të lëshikuas, do të përshëndetemi dhe këtu së bashku, falem derit për vëmëndjen mirë pafshim.